Assalamu alaikum viewers my name is Rizwan Chima and welcome back with another video of Capital Smart Study this video is about overseas district 1 block i or block i mein sirf one capital residence apartments banne hain one capital residence apartment kyun block i aur ye bahut zyada important hai wo isliye ki one capital residence apartment mein total itne apartments honge jitne overseas district 1 block a block b block c block j block k jo developed blocks hain iski surrounding mein panch usse zyada lot isse zyada apartments इस एक ब्लॉक में होंगे तो ये एक ब्लॉक की वैल्यू ओवरऑल पांच ब्लॉक से ज़्यादा है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1780 अपार्टमेंट्स हैं उसके अलावा ऑफिस हैं उसके अलावा शॉप्स हैं तो ये वाला जो एरिया होगा सारा हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी और इसको एक स्पेनिश आर्किटेक्ट बार्सलोना यूनिवर्सिटी के उन्होंने डिज़ाइन किया और इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स होंगे ऑफ स्मार्ट सिटी उनमें से एक होगा तो सबसे पहले ब्लॉक आई की लोकेशन देखते हैं मैप पे कि ब्लॉक आई की चारों साइड पे कौन सी साइट्स लोकेटेड हैं इस वक्त हम स्क्रीन पर कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट वन ब्लॉक आई वन कैपिटल रेजिडेंस अपार्टमेंट्स का मैप देख सकते हैं और इसके अगर ब्लॉक्स की बात करें चार साइड्स की अगर हम इसकी नॉर्थ साइड की बात करें यानी ऊपर वाली साइड पे तो ब्लॉक एच बनता है अगर हम इसकी बात करें ईस्ट साइड की राइट साइड पे तो सी ब्लॉक बनता है प्लस लीनियर पार्क बनता है ऊपर वाली साइड पे भी लीनियर पार्क है अगर हम बात करें वेस्ट साइड की तो वेस्ट साइड पे भी इसके जो मॉस के साथ सेंट्रल पार्क बनना है सेंटर में वो बनेगा और अगर हम बात करें साउथ साइड की तो साउथ साइड पर जे ब्लॉक है जहाँ पर दस मरला सॉरी एक कनाल और दो कनाल के प्लाट्स हैं रेजिडेंशियल अब बात करते हैं जी सेटेलाइट की कि यही एरिया कुछ अरसा पहले जब डेफिनेटली यहाँ पे डेवलपमेंट वाला स्टार्ट नहीं थी अभी वैसे कुछ पार्ट कटिंग फिलिंग वाला स्टार्ट हुआ है आमतौर पे तो डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई तो ये एरिया पहले कैसा दिखाई देता था ये अभी रीसेंट अपडेटेड्स की साइट इमेजेस हैं अब मैं जाता हूँ थोड़ा बैक में कि प्रीवियसली मैप पर एरिया कैसा दिखाई देता था कुछ अर्सा पहले ये एरिया यूँ दिखाई देता था उससे कुछ अर्सा पहले यूँ उससे कुछ अर्सा पहले इसकी डिवेलपमेंट यूँ थी यानी कि सिर्फ इनिशियल काम कटिंग और फिलिंग वाला हुआ था उसके अलावा बाकी काम नहीं हुआ था ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये देख रहे हैं आकर मिड ऑफ यानी कि 2019 यानी जुलाई 2019 और ये इमेज इस वक्त है ब्लॉक आई की यहाँ पे कोई भी कटिंग फिलिंग वाला काम भी स्टार्ट नहीं हुआ था तो अभी इसमें जो चेंजेस आए हैं रिसेंट डेज में वो ये हैं आपके सामने कि ब्लॉक आई में क्या चेंजेस आए हैं आप सैटेलाइट पे घर बैठ के खुद भी टैली कर सकते हैं अब देखते हैं जी इसकी पूरी ओवरऑल थ्री साइट रिव्यू के थ्री एंगल में कि इसके बाकी सराउंडिंग में जो ब्लॉक्स हैं उनमें कितना काम हुआ इस ब्लॉक में ओवरऑल कितना काम होगा कितना काम रह गया रावलपिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी जगह वन कैपिटल रेजिडेंस अपार्टमेंट की जो प्रमोशनल कंपेन है उसका स्टार्ट कर दिया गया है यानी कि जो बड़े बड़े बिल हैं जैसे जिना पार्क का बिल है जैसे आप मोटरवे पे एंट्रेंस लेते हैं इस्लामाबाद से बामरा इंटरचेंज से तो वहाँ पे एक बिल है तो जब आप इस्लामाबाद से आउट होते हैं टुवर्ड्स लाहौर वहाँ पे लेफ्ट साइड बिल है तो उसकी मार्केटिंग तो स्टार्ट कर दी गई है लेकिन इसके सेलिंग के लिए अभी तक ऑफर नहीं किया गया फॉर जनरल पब्लिक जब इसको सेलिंग के लिए पेश किया जाएगा तो तब इसके रेट्स अनाउंस होंगे ऑफिशली अभी तक इसके रेट्स नहीं आए बहरहाल सिर्फ कुछ लेआउट प्लान आउटर एक्सटीरियर बाउंड्री का जो एलिवेशन है इस पूरे ब्लॉक की एंड बिल्डिंग्स की उसकी कुछ इमेजेस आई हैं इसके अलावा इस ब्लॉक के हवाले से कोई अपडेट नहीं आई आने वाले दिनों में जब इसकी अपडेट्स आएंगी तो डेफिनेटली मैं वो अपडेट्स की वीडियो आपके सामने शेयर कर दूंगा ये वीडियो मैंने बनाने का बेसिकली मकसद ये था कि जब नेक्स्ट टाइम या जितने भी टाइम बाद ब्लॉक आई की वीडियो बने तो हम कंपेरिजन कर सकेंगे ब्लॉक आई में पहले कितना काम था और आज के डेट में कितना काम है इस तरह मैं जिस जिस ब्लॉक की वीडियो बना रहा हूँ फेज़ वन में ये बेसिकली इन वीडियो का फेज़ वन है उसमें हम देखेंगे कौन कौन से ब्लॉक में किस किस महीने में कितना काम हुआ था और अगली दफ़ा जब वीडियो बनाएंगे वो तीन महीने बाद हो वो दो महीने बाद हो या चार महीने बाद हो जितना गैप आएगा तो उसमें आपको काफ़ी हद तक एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि ब्लॉक्स में डेवलपमेंट का डिफरेंस कैसे आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक 19 साइट है ये इससे पहले 18 साइट्स की वीडियो बन चुकी हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उन साइट्स की वीडियो को देखें अगर आप तो उसके बाद जब नेक्स्ट फेज़ में ये वीडियोस बनेंगी तो आपको दोनों में कंपैरिजन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी इस वक्त आपने स्क्रीन पर ब्लॉक आई प्लस ब्लॉक एच का पार्शल पार्ट देख सकते हैं और ब्लॉक आई में जो आपको लेबर कैंप नज़र आ रहे हैं ये मैंने काफ़ी हाइट से वीडियो रिकॉर्ड की है अब आप फीट तो आपको जो लेबर कैंप्स नज़र आ रहे हैं ये कैंप्स में बेसिकली यहाँ पे जो साइट पे इस वक्त काम होना है यानी जो इस सिर्फ स्पेसिफिकली ब्लॉक आई की साइट वहाँ के लेबर हैं तो आने वाले दिनों में जब इस पे डेवलपमेंट यानी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो ये लेबर यहीं पे इसी जगह पे रेजिडेंस रखेगी ताकि इनको यहीं पर काम करने में आसानी हो क्योंकि साइट के ऊपर लेबर होती है तो डेफिनेटली वो काम ट्वेंटी आवर चलता रहता है उसमें पॉज नहीं आता उसमें फिर काम की शिफ्ट होती हैं फॉर एग्जाम्पल पहली शिफ
पानी सप्लाई करने की कैपेसिटी रखता है वाटर टैंक या सी ब्लॉक और उसके अलावा शायद सराउंडिंग ब्लॉक्स को भी वाटर सप्लाई करे सप्लाई के पानी के अलावा यहाँ पे घरों में इट्स बोरिंग की इजाज़त भी होगी और इस एरिया में क्योंकि वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन है यानी थ्री सेवेंटी फीट वाटर लेवल था जो इनिशियल टेस्ट थे तो ये रेजिडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो पानी के हवाले से अक्सर सवाल करते हैं कि पानी का लेवल यहाँ पर कैसा होगा क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जो पानी का लेवल है जो बोर का तकरीबन वन से वन फिफ्टी पे बोर निकलता है मेन इस्लामाबाद में और टू से टू थर्टी पे वहाँ पे सेपे स्टार्ट हो जाती है ये मैं आपको बातें पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ब्यूइंग का बिल्डर कि ये काम आमतौर पे पानी के होते हैं तो यहाँ पे अगर 370 सेवेंटी फीट पानी का लेवल है तो यहाँ पे रेजिडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि इस एरिया को ग्रीनफील्ड स्टेटस मिला हुआ है यानी कि ये वाली जो ज़मीन है पहले रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए कभी इससे पहले यानी कि पाकिस्तान बनने की तारीख से पहले से पहले यहाँ पे भी कभी कोई रेजिडेंस बिल्डिंग्स नहीं बनी तो ये एरिया अनयूज है इसलिए इसका स्टेटस ग्रीनफील्ड है नेक्स्ट इज द क्वेश्चन एंड आंसर जो क्वेश्चन आपने लास्ट वीडियो में पूछे थे उनका मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा कि जो आप लोगों ने सवाल पूछे थे तो सबसे पहला सवाल जो है बेसिकली वो है फैज़ान आरिफ का ऑल अबाउट पाकिस्तान मोहम्मद इमरान तीनों का सेम सवाल है कि जो इंटरचेंज की न्यूज़ आई है फैजान आरिफ पूछे हर प्लान प्लेस पर एम इंटरचेंज हैज़ बिन चेंज Uh, to the one near one overseas district too can you please give us information about this in your next video kindly advise the impact of change of interchange location of the overseas sector i interchange location revised ho gayi hai now it's new overseas to please update us actually interchange ki location ab tak revise hona to dur ki baat abhi tak location announce bhi nahi hui agar announce hoti hai uske baad revision aati hai to update aa jayega society ne officially teen spots diye hain national highway authority ko jinme ek spot wo hai jo aap map pe dekhte hain jo proposed point hai uske alawa second spot jo hai wo thoda aage ja ke usse tareeban 4.3 km se aage aur third spot jo hai wo overseas district to jabal ke executive block ke sath hai to hum teenon spots mein se jo most likely spot hai wo hai jo already loop bani hui hai मोस्ट लाइकली बट कन्फर्म नहीं लेकिन जब न्यूज़ कन्फर्म होगी तो उसके बाद मैं अपडेट आप कर दूंगा कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस इंटरचेंज के बनने से अगर से वो इंटरचेंज आगे मूव करती है तो ये ज़्यादा अच्छी खबर है ओवरसीज़ वन के लोगों के लिए रेजिडेंट्स के लिए क्योंकि ओवरसीज़ वन के साथ फिर डायरेक्टली रिंग रोड के इंटरचेंज जो मोजा मोरत में अटैच होनी है फिर द मेन रिंग रोड वो आ जाएगी तो डेफिनेटली अच्छी न्यूज़ होगी अभी फॉर द टाइमिंग उसकी कोई अपडेट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिकंदर खान या सलाम रिजवान भाई कहे क्या कैपिटल स्मार्ट रेट इस्लामाबाद में जब इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट हो गई और फिर डेवलपमेंट चार्जेस पे करने होंगे तो सोसाइटी की क्या पॉलिसी होगी लोगों को लोग डेवलपमेंट चार्जेस पे करें और इन्वेस्टर स्लिप करें और सिर्फ एंड यूज़र रह जाए ताकि सोसाइटी में ज़्यादातर लोग कंस्ट्रक्शन करें बेसिकली जहाँ तक आपने सवाल पूछा सिकंदर भाई आपका सवाल ये है कि सोसाइटी अभी फॉर द टाइमिंग डेवलपमेंट चार्जेस जब पूरी होगी इंस्टॉलमेंट प्लान वो किस तरह से देगी ताकि इन्वेस्टर्स बीच में स्लिप कर जाएँ और सिर्फ एंड यूज़र रह जाएँ तो सोसाइटी ने बेसिकली इन्वेस्टर्स को इनिशियली शुरू से लेकर हाफ पार्ट दिया है एंड यूज़र के लिए हाफ पार्ट मेनटेन किया है कैसे कि कोई भी अब ब्लॉक देख लें स्मार्ट सिटी का जो ओवरसीज़ वन ब्लॉक है या एग्जैक्टिव ब्लॉक है उसमें हाफ ब्लॉक को अभी अपने पास रखा गया फॉर विलास पर्पस तो कल को जब विलास सेल किए जाएंगे तो बेसिकली सिर्फ एंड यूज़र को जाएंगे विलास कोई इन्वेस्टमेंट के लिए बाय नहीं करता विलास हमेशा आते हैं एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू तो विलास सोसाइटी के डेफिनेटली अपने पास जब है वो पार्ट तो सोसाइटी ये वैसी सोसाइटी नहीं बनेगी कि जहाँ पर होता है कि लोग प्लाट ले लेते हैं और उसको महंगा होने के लिए छोड़ देते हैं टिल द टाइम वो महंगा होता है तब तक वो उसका वेट करते हैं महंगा होने के बाद यहाँ बेच देते हैं या फिर उसका मजीद वेट करते हैं तो सोसाइटी में घर नहीं बनते एग्जाम्पल आपकी गुलबग की आप ले लें तो तकरीबन तो पंद्रह साल दस पंद्रह साल पुरानी सोसाइटी है और उसमें एवरेज घर बहुत ज़्यादा कम है बैरिया टाउन के ऐसे कुछ सेक्टर्स देख लें तो वो भी ऐसे हैं डीएचए के सेक्टर्स देख लें वो भी ऐसे हैं तो हर जगह लोग प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट हो जाते हैं यहाँ पे सीनैरियोज डिफरेंट है यहाँ पर सोसाइटी ने हाफ ब्लॉक को अपने लिए विलास के लिए रिजर्व किया है जब विलास के लिए रिजर्व किया तो ऑटोमेटिकली उसकी सेलिंग डायरेक्टली एंड यूजर्स को हो रही है तो प्लॉट लोग बनाएं या ना बनाएं डजेंट मैटर क्योंकि एंड ऑफ द डे जो लोग विला बाय करें वो डिवेलपमेंट चार्जेस इंक्लूडिंग कर रहे हैं तो उनको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म एडवांटेज है इस बात का कंपेरिजन टू लो पीपल हु बाई प्लॉट्स उन लोगों को ये एडवांटेज है जो इन्वेस्टर्स हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट जब महंगी हो जाएगी तो वो पुल आउट कर लेंगे तो वो भी एंड यूजर के पास चला जाएंगे तो ये सोसाइटी एंड यूजर के पास बहुत जल्दी जाएगी कंपेरिजन टू अदर सोसाइटीज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम न्यूर रमान ही सेट येस एन अपडेट वीडियो अबाउट ब्लॉक एफ एंड एल वुड बी सो मच अप्रिशिएट थैंक्स एंड ऑल्सो द डेफिनेटली सेकंड बैलेटिंग दिस ईयर मे बी डिसंबर फाइनली डू यू थिंक लेंस इन ईच ब्लॉक अ गुड साइज बिकॉज दे मे फील दे आर टू नैरो एंड स्मॉल ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों ने किया कि मैं जब वीडियोस बनाता हूँ तो स्ट्रीट का साइज बहुत छोटा नजर आता है तो क
तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में तमाम ब्लॉक्स में इससे छोटी स्ट्रीट किसी ब्लॉक में नहीं है फोर्टी फीट मिनिमम है और जो मैक्सिमम स्ट्रीट है वो वन एटी फीट तक है वन एटी फीट मेन बुलेवर्ड जो मैप पे अब तक प्लॉट आए हैं आने वाले दिनों में जब जाहिर सी बात है मेन बुलेवर्ड फोर हंड्रेड फीट रोड आ जाएगा तो कुछ प्लॉट डेफिनेटली उस तरह के भी होंगे जो उसको फेसिंग करते होंगे उससे बड़े रोड को फेसिंग करते होंगे लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो मिनिमम रोड है फोर्टी फीट है और जो मैक्सिमम रोड है वो है इसकी वन एटी फीट मैक्स और इसमें सेकेंड हैंड सवाल पूछा कि ब्लॉक एफ एंड एल इन शाला ब्रदर इसके बाद आई के बाद मैं कुछ जी ब्लॉक की वीडियोज़ बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ है उसकी वीडियोज़ बनाने के बाद मैं एफ और एल की वीडियोज़ भी इन शाला नेक्स्ट प्रॉटी लिस्ट में रखूँगा एंड थर्ड के बैलेटिंग मे बी दिस ईयर एक्चुअली बैलेटिंग की डेट अनाउंस नहीं हुई बट मोस्ट प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ 2020 और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 ट्वेंटी वन बैलेटिंग हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एजाज सफी सेट आई रिसेंटली विजिटेड डियर डेवलपमेंट वर्क इज स्लो डम्प्स शेलो आर स्टिल देयर एंड हाउ एच एल इज गोइंग टू फिल दीज डम्प्स एच एल नीड टू इंक्रीज डेवलपमेंट वर्क ऑल्सो नो वर्क ऑन एग्जेक्टिव ब्लॉक ब्रदर इफ योर प्लॉट इज एन एग्जेक्टिव ब्लॉक एंड नो वर्क इज गोइंग ऑन इन एग्जेक्टिव ब्लॉक इट डजेंट मीन दर होल स्मार्ट सिटी इज द डेवलपमेंट होल स्मार्ट सिटी इज इन वेन सो स्मार्ट सिटी बेसिकली डेवलपिंग एट ब्लॉक्स इन ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट वन एंड डेवलपिंग ओनली टू ब्लॉक्स इन एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट ईयर प्लान ट्वेंटी डेट्स विल अनाउंस मोस्ट प्रॉब्लम द बैलेटिंग डेट दे विल अनाउंस द प्लान फॉर एग्जेक्टिव ब्लॉक एंड जनरल ब्लॉक जनरल ब्लॉक तो मेरे ख्याल में मर्ज हो गया ऑलरेडी तो मोस्ट प्रॉब्लम दे विल इंक्रीज अनाउंस द डेट्स ऑफ एग्जेक्टिव ब्लॉक पोजेशन एंड देन आई बी एबल टू अपडेट यू अबाउट द डेवलपमेंट वर्क इन एग्जेक्टिव ब्लॉक एंड एज फार एज द डेवलपमेंट वर्क इज कंसर्न इन ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट एंड रेस्ट ऑफ द साइट्स सो आई डोंट थिंक सो अब नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा उसमें आपको आइडिया हो जाएगा उसमें कोई फ्रेम ऐसा नहीं है जिसमें मशीनरी आपको नजर ना आए तो मेरा नहीं ख्याल कि डेवलपमेंट वर्क स्लो है वेल व्यूज दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको स्मार्ट सिटी में बुकिंग के हवाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़